ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேயர்களுக்கு ஆனந்த வணக்கம் அத்திவரதரை ஒவ்வொரு ராசையினரும் எவ்வாறு தரிசித்தால் ராஜயோகம் கிடைக்கும் அத்திவரத பெருமாளை தலையிலிருந்து கால் வரை பார்த்து வணங்குதல் மிகவும் நல்லது குறிப்பாக ஒவ்வொரு ராசையினரும் பெருமாளை முழுவதுமாக பார்ப்பதோடு அவர்களின் ராசிக்கேற்ப எப்படி வணங்க வேண்டும் என்பதையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம் மேஷம் பெருமாளின் நெற்றியை பார்த்து வழிபடுவது மிகப்பெரிய தீட்சிதை கிடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு ரிஷபம் ரிஷபராசியை சேர்ந்த ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் பெருமாளின் கன்னங்களை பார்த்து சேவிப்பது சிறந்தது ஆண்கள் வலது கண்ணும் பெண்கள் இடது கண்ணம் பார்த்து பிரார்த்தனை வைப்பதோடு முழு பெருமாளையும் பார்த்து வணங்குவது நல்லது மிதுனம் மிதுன ராசியை சேர்ந்தவர்கள் பெருமாளுடைய இடது தோல் அல்லது வலது தோல் பார்த்து பிரார்த்திக்க வேண்டும் ஆண்கள் வலது தோல் பெண்கள் இடது தோல் பார்த்து பிரார்த்தனை வைத்து பெருமாளை முழுவதுமாக கண்டு தரிசிக்க வேண்டும் கடகம் பெருமாளின் கைமேல் நோக்கி காட்டும் கையின் உள்ளங்கையை பார்த்து பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் சிம்மம் பெருமாளின் தாடையை பார்த்து பிரார்த்திக்க வேண்டும் சமுதாயத்தில் பிரபலமாக வாழ வேண்டும் என நினைக்கும் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தாடையை பார்த்து பிரார்த்தனை வைக்க வேண்டும் கன்னி பொதுவாக வயதானாலும் இளமையாக தோன்றக்கூடிய கன்னிராசிக்காரர்கள் வசீகரமான தோற்றம் உள்ள கன்னிராசிக்காரர்கள் பெருமாளின் இடுப்பு பகுதியை பார்த்து பிரார்த்தனை வைப்பது நல்லது திருப்பதி ஏழு மலையானை இப்படி வணங்கினால் பூர்ண பலன் கிட்டும் துலாம் துலாம் ராசியினர் பெருமாளின் முழங்கால் பார்த்து பிரார்த்தனை செய்வது நல்லது துலாம் ராசியினர் நேர்மையானவர்கள் என்பதால் கலியுகத்தில் அதிக சிக்கலை அனுபவிப்பவர் அதனால் அவர்கள் பெருமாளின் முழங்கால் பகுதியை பார்த்து பிரார்த்தித்து கொள்ளலாம் விருச்சிகம் பெருமாளின் பாதத்தை பார்த்து விருச்சிக ராசியினர் வணங்குவது நல்லது பாதத்தை பார்த்து வழிபட்டால் எந்தவித சனி பகவானின் பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடலாம் சனி பகவானின் ஆதிக்கத்தை தட்டி கேட்கக்கூடியவர் இந்த அத்திவரதர் தனுசு தனுச ராசியினர் பெருமாளின் கை புஜம் பகுதியை பார்த்து வழிபடு வழிபாடு செய்வது நல்லது மகரம் பெருமாளின் நெற்றி மற்றும் முழங்கால் பகுதியை பார்த்து வணங்க வேண்டும் கும்பம் மகரம் மற்றும் கும்ப ராசியினர் அதிபதி சனி என்பதால் இரு ராசியினரும் பெருமாளின் முழு உருவத்தை பார்த்து வழிபாடு செய்வதுடன் வேண்டுதல் வைக்கும் போது பெருமாளின் உதட்டு பகுதியையும் பெருமாளின் பாதத்தை பார்த்து வைத்தால் வாதம் வம்பு வழக்குகளிலிருந்து விடுபடலாம் மீனம் மீன ராசியினர் பெருமாளின் கண்களை பார்த்து பிரார்த்தனை செய்தால் அருமையான பெருமையான வாழ்க்கை வாழ முடியும் அத்திவரதரை இப்படி வணங்குவதன் மூலம் ஜாதகத்தில் நவகிரகங்கள் அமைப்பு எப்படி இருந்தாலும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் சிறப்பான ஏற்றமும் நிம்மதி மகிழ்ச்சி கிட்டும் நன்றி